Good morning, everybody. Boker tov le kulam. I want to congratulate you all on the beginning of a new tax year. Ani rotzeh levarech et kulam im tchilat shnat hamisim achadasha. Actually, what uh, Vladimir said reminded me of a story. Ma shevova amar mazkir le ez sipur. I heard this long ago. Shamati et ze mizman. About this uh, a tourist who uh, arrives in Jerusalem for the first time. Uh, he gets in a taxi cab and he says, take me to the wailing wall. And the taxi driver drives him around this way and that way. And they end up in front of this big building. And it's the National Income Tax Authority. And the guy says, no, 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 I said the wailing wall. You know where the people come to, 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 to cry and pray. And the taxi driver says, yeah, this is it. All right. <laughs> well, we're off to a good start this tax year, I think. I, I want to thank you for uh, those of you who prayed uh, for me while I was traveling these last two weeks. I was uh, I was in India. And my host had arranged a, a ministry tour of this country uh, through five different cities. And the reason I went was because of a dream I'd had, a, I mean a literal dream, a nighttime dream. I'd had this dream about three years ago. Now, I don't usually dream, uh, I mean, a lot. And I think that's a good thing, too. Because the Bible says that your old men will dream dreams. <laughs> I, I still hope I'm in the in the you know in, in the range of visions rather than dreams. But, but about three years ago I had this dream and I really felt like it, I woke up in the morning I really felt it was from God. And in this dream a handful of people who looked like they were from India were saying why don't you ever come to our country. And, uh, and so I, I realized I, I had to, you know, make plans somehow. So it took about three years for it to really come together. Now you may think it's really kind of foolish to go to a, a foreign country, you know, all that way because of a little dream. But I have to say that somehow on this trip the Lord opened incredible doors. I mean, I hardly know anything about India. I've eaten some Indian food. Uh, but I, I really don't know much about that country. They had to explain everything. But as, as soon as we got there and started uh, holding the meetings, I became aware that, that somehow God was doing something uh, far beyond what I knew about. Uh, the organizers would say something like, you know, um, these people never sit in the same room together. In one, in one of the cities, you know, they said there's a very large proportion of, of pastors in this particular meeting. And the only reason that they've, uh, they've agreed to actually come together in the same meeting is because 
This message is coming from Israel. והסיבה היחידה שהם הסכימו להתאסף ביחד בגלל שהמסר הזה מגיע מישראל. And this went on from city to city. וזה נמשך מעיר אל עיר. And I really believed at the end that it was God's timing and God's purpose at that particular time. ואני מאמין בסופו של דבר זה היה התזמון של אלוהים והמטרה של אלוהים לתקופה הזאת. But it also reminded me of something. וזה גם הזכיר לי משהו. I mean, I, I went there and just did what I know to do. And because I'd, I'd gone on, because of this little foolish dream I had. And I, I learned that we should never as believers get to the point where we think what we do is superior to what other people do. And I learned that we as כדברים נעלים יותר ממה שאחרים עושים. Each one of us has, has a calling. כל אחד מאיתנו יש לו קריאה. Each one of us was created by God to do something in this life. כל אחד מאיתנו נברא על ידי אלוהים כדי לעשות משהו בחיים האלה. And each one of us should do that thing that God has given us to do. וכל אחד מאיתנו אמור לעשות את המטלה שאלוהים נתן לו לעשות. No matter how foolish, no matter how strange it may seem at times. לא משנה כמה שזה נראה טיפשי וכמה שזה נראה מוזר באותו זמן. Now I have an admission to make this morning. אני, יש לי משימה שאני צריך לבצע הבוקר. And that is in spite of the... A, a ah, confession. A confession. אה, וידוי, וידוי, אוקיי. Thank you. I heard mission. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> יש לי וידוי הבוקר. And, and that is, as, as much as I enjoy watching sports sometimes on television. כפי שאני נהנה לחזות בספורט בטלוויזיה מדי פעם. I'm even learning the rules of a game called cricket. And I learned the rules of the game called cricket. What, what is the world coming to? I mean, really. What is happening in the world? But in spite of the fact that I do enjoy sports, even though I enjoy sports, The real truth is that deep inside, I think I had a, a scorn for people who make a living at it. I mean, I would, I would watch these, uh, these athletes, realizing that many of them are very, very highly paid and are famous around the world. And I would wonder, What's so important about putting a ball through a metal hoop? I mean, how, how do you do that? You know? How do you get up every morning? And your job is to put this ball through a metal hoop. More and more, the better. ככל שאתה מכניס יותר, אתה טוב יותר. ואתה מתחרה עם אנשים okay. אחרים לעשות את זה טוב יותר. I mean, foolish, how about, how about אם אתם חושבים שזה מש... שיגרוני, אז into, מה בקשר לבעוט כדור אל רשת I mean, גדולה? זה חשוב? Right? זה חשוב? You know, but, but people who do this well, I mean, they get, this is, this is really something in the eyes of many people. So I have to, I have to admit, I mean, secretly, you know, inside, I had kind of had a scorn for that. I couldn't imagine doing that. אני צריך להתוודות שזה לעקתי להם, לא, לא דמיינתי ב, מה, בשביל מה עושים זאת. I mean, thinking, <laughs> אני אוהב ל- לצפות בהם, אבל אמרתי כמה שזה טיפשי. כמה מכם שמעו על אדם בשם פיליקס באומגרטנר? שני אנשים. אני אספר לכם על האיש הזה. האיש הזה כאילו בא מכוכב אחר. Because this man is famous all over the world. כי הוא מפורסם בכל העולם. And let me explain to you why. ואני אסביר לכם מדוע. First of all, he's a 43-year-old Austrian person. הוא בן אדם בן 43 מאוסטריה. And, he, and he's famous for doing this. והוא מפורסם בגלל הפעולה הזאת. Last year he got into a hot air balloon. Uh, בשנה שעברה הוא נכנס אל כדור פורח. And it went up over, over the desert somewhere in America. והוא עלה מעל המדבר. 
במדבר באיזשהו מקום באמריקה. He took it up to a height of 39 kilometers. והוא העלה את הכדור okay. פורח לגובה so של 39 קילומטרים. This, this balloon 39 kilometers above the surface of our planet. הוא עלה ב-39 קילומטרים מעל השטח של הכדור הארץ. And then he jumped out. ואז הוא קפץ. Okay, and then he jumped out, okay? And he skydived all the way down. He's skydived 39 kilometers down. He's the first man to have personally broken the sound barrier. He fell faster than the speed of sound. They say his top speed was 1,342 kilometers an hour. For you Americans, that's 833.9 miles per hour. I mean, so he's like, he set the record. He's known, he's known everywhere for this. Now here's my question. Why? <laughs> Why? You know, is, is, this, is this important? For, you, know, you know, I mean, what is this? Is the world crazy or is this foolishness? And I, I realize that, that, that my tendency to look, to look down on people who do things I think are odd. I mean, that, that it was something in, in me that was really not right. אולי יש משהו בתוכי שלא היה נכון. I mean, because I would be thinking, well, at least, at least I'm not doing that. לפחות אמרתי, אני לעולם לא אעשה זאת. I would never do that. אני לעולם לא אעיז לעשות זאת. I'm preaching the message of God. אני מטיף את מסר אלוהים. What I'm doing isn't as foolish as that. And the Lord kind of had to get a hold of me and say, hey, listen something. You think what you're doing isn't so foolish? You stand up, you talk to people for an hour. You expect them to change their lives. You don't think that what you're doing is foolish? And I realized as I went back to the Bible, that often God commands us to do things that are really out and out foolish. I'm thinking of the, in the days of the prophet Elisha. They had a, a big enemy. The armies of Moab were coming against them. And, and instead of mobilizing the armored corps and, you know, getting the air force ready, <laughs> במקום להתקדם עם כוחות האוויר ולהתכונן עם הצבא. God told them, just, well, just dig trenches in the fields. אלוהים אמר להם, תחפרו תעלות בתוך השדה. And, uh, and somehow water flowed into these trenches overnight. ואז בלילה אלוהים עשה נס ושלח מים אל התעלות. The enemy army thought that it was blood, that there had been a big slaughter, and they, they lost their courage and ran. והצבא האויב חשב שזה דם, וחשבו שיש שם... How about in the, in the days of King Jehoshaphat? He was facing an army that was far superior to his own. He sought the Lord and God gave him a plan. A, a wise plan. He said, send the singers and the musicians out in front of the army. Now, that's an, that's an idea I like. I mean, tonight we had the sing. I mean, this morning we had the singers and the dancers out in front of the army, don't you? And I was sitting there and I was thinking, should I get up and do this? No, I don't. No, it's okay, you know. And they, and they won this this huge, massive victory because of that. 
ואני, והוא קיבל ניצחון אדיר, הוא שפט בגלל שהוא ציית לאלוהים. Chooses, אלוהים לפעמים בוחר בדברים הטיפשיים שאנחנו עושים כדי לזכות בניצחונות שלו. מה בקשר למסג' שאנחנו מטיפים ומלמדים? בואו נפנה לראשונה לקורינתים פרק א'. בואו נפנה בברית החדשה לראשונה לקורינתים פרק א'. פסוק 21. For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God, God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. ומאחר שבחוכמת האלוהים לא השכיל העולם לדעת את אלוהים באמצעות חוכמה, ראה אלוהים לנכון להושיע את המאמינים על ידי הכרזה שנחשבת לסכלות. God says this, this story we tell. אלוהים אומר שהסיפור שאנחנו מספרים the, על אהבת אלוהים והקורבן של ישוע ושאלוהים הקים אותו מן המתים so many, שבעיני אנשים רבים זה טיפשות איך אפשר על ידי הסיפור הזה להושיע אנשים? איך הסיפור הזה יכול לשנות חיי אנשים? זה כנראה הטיפשות והסכלות שבסיפור הזה. אבל אלוהים בחר לגלות את גבורתו והדרו דרך הזאת. הנה היהודים מבקשים אותות והיוונים מחפשים חוכמה. אבל אנחנו מכריזים משיח צלוב אבן נגף ליהודים וסכלות בעיני היוונים. אולם לנקראים הן מקרב היהודים הן מקרב היוונים משיח שהוא גבורת אלוהים וחוכמת אלוהים. הן סכלות אלוהים חכמה בבני אדם וחולשת אלוהים חזקה מבני אדם. We are created by God in His image. הכתובים מלמדים בגלל שנבראנו בדמותו ובצלמו של אלוהים. And because by faith we have this opportunity to become His children. בגלל שבאמונה יש לנו הזדמנות להפוך לילדיו. Because of these truths, He loves us. בגלל האמת הזאת, הוא אוהב אותנו. One of those fundamental truths of, of the universe, God loves us. אחת האמיתות העיקריות של ה... תבל שאלוהים אוהב אותנו. זה אומר שמה שאנו עושים זה חשוב לו. אני לא מתכוון שאנחנו אמורים לעשות דברים מסוימים כדי שנחשב חשובים לפניו. העניין הוא מה שיוצא מחיינו זה חשוב למען אלוהים שברא אותנו. לא משנה מה שזה. ברור שלא כל מה שאנשים עושים זה טוב וזה נותן השראה ודבר טוב. אבל אלוהים מביט על כל מה שאנו עושים עם חמלה. אני מדבר על אלה מכם שהם מאמינים ורוצים לשרת אותו. אין שום תפקיד שאתם מבצעים עבור אלוהים. No job that he gives you is unimportant. שהוא נחשב כאילו לא חשוב. As long as it's he who gives it to you. בכל הזמן שאלוהים נתן לכם זאת זה חשוב. It's by learning to obey him and trust him in this. על ידי למידה לציית לו ולבטוח בו בעניין הזה. That we begin to see the hope of eternal fruit or results in what we do. אנחנו מתחילים לראות את התקווה של הפירות הנצחיות שאנחנו מגיעים אליהם. So it's by the foolishness of this message that we, that we speak. על ידי הסכלות של המסר הזה שאנחנו מדברים. That people are saved. 
אנשים נושאים. But that also means that the foolishness of whatever you do that God commands you. וזה אומר גם שהסכלות שאתה עושה על ידי כך שאלוהים ציווה עליך לעשות. Not everyone is called to preach. לא כולם נקראו להטיף. Not everyone is called to teach. לא כולם נקראו ללמד. But everyone was created by God for a reason. אבל כל אחד נברא על ידי אלוהים למען סיבה מסוימת. And the closer we get to that reason, וככל שאנחנו מתקרבים לסיבה הזאת, And the things that come out of our lives, the things that we do because of that reason, הזאת, then out of that foolishness, whatever it is, הזאת, לא היא, God begins to reveal his wisdom and his power. I think the only difference between real foolishness and wisdom is whether or not God commanded it. השאלה היא האם אלוהים פקד וציווה זאת, הוא לא פקד ולא ציווה. והפסקתי right? ללעוג לאנשים שמכניסים כדורים כל החיים בתוך סבת. אם זה מה שאלוהים רוצה שאתה תעשה, תעשה זאת בכל גבורתך. וזה לא טיפשות. Because it is the wisdom of God. But this also means that every one of us is equally responsible. We have to, we have to be responsible to God to do what He's commanded us to do. But let none of us stand in judgment of another person. In our, in our community there is a multitude, a multitude of gifts. And maybe even a multitude of gifts that have never been used. Because sometimes we think, well, I can't, I, I never do that because that's foolish. I don't want to be foolish. I don't want people to think I'm foolish. But it may be that very thing that begins to stir up the spirit within you. And out of that can come the creativity of God. And then we begin to see the wisdom of God. And then we begin to bear fruit in remarkable ways. God sent me to India through the foolishness of a dream. חלום טיפשי. I have to admit, some mornings I got up and I went, what am I doing here? לפעמים אני קם בבוקר ואני אמרתי, מה אני עושה בהודו? But it was the foolishness of obedience. אבל זאת הייתה הטיפשות של הצייתנות. And the willingness to do what God said. והרצון לעשות את מה שאלוהים אמר. Now the truth is, because we're accountable, האמת היא בגלל שאנחנו צריכים לתת דין וחשבון. I mean, God loves us because He created us to be like Him. אלוהים אוהב אותנו בגלל שהוא ברא אותנו בצלמו. Because He created us to be like Him, then what we do has real meaning. בגלל שהוא ברא אותנו בדמותו, אז מה שאנחנו עושים יש לו משמעות. Every single one of us, every single day. כל אחד מאיתנו בכל יום נתון. But it also means that every one of us is accountable. אבל זה גם אומר שכל אחד מאיתנו צריך להגיש דין וחשבון לבורא שלנו. על כל דבר שעושים בכל יום נתון. תפנו איתי אל השנייה לקורינתים פרק ה' פסוק 10. השנייה לקורינתים פרק ה' פסוק 10. הנה מה שכתוב בתנ״ך שלנו. For we, we must all appear before the judgment seat of the Messiah, so that each, each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. What the Bible says is that we will all one day stand before our King and our Creator. And we, each single one of us, will have to give an account for what we said and what we did every day that we had 
in this life. וכל אחד מאיתנו ייתן דין וחשבון על מה שאמרנו ומה שעשינו בכל יום מן הימים שחיינו בהם. On that day, believing in God is important. ביום ההוא אמונה באלוהים חשובה מאוד. I mean, belief is important. אמונה היא חשובה. But what you do do about it is even more important. It doesn't say that we'll give an account for our beliefs on that day. It says we'll give an account for what we did. You know, someone once said this. Preach the gospel. And if necessary, Use words. Let me say that again. Preach רוצה... the gospel. Uh, and if necessary, use words. צורך, uh, the most powerful preaching of the gospel is what we do. And each one of us has some foolish little thing to do. That if we were had enough courage and enough faith to do that when God says to do it, then we would see the glory of God. And we would begin to, that confidence would begin to build in us that, hey, when I stand before him, והביטחון מתחיל להיבנות בקרבנו כשנעמוד בפניו. There's going to be a smile on his face. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to say, you know, I really enjoyed watching you. He's going to האם אתם זוכרים כשהייתם ילדים הייתם עושים זה ועושיתם פה ושם? לעולם לא שוכחים כהורים. אלוהים גם לא שוכח לעולם. הוא יכול להיות שיראה לנו את הדברים האמיתיים שעשינו. אני לא רוצה להיכנס אל אדמה תיאולוגית מסוכנת. אבל אלוהים יאמר לנו, אני אהבתי שעשיתם זאת. זה הביא חיוך לפנים שלי. אלוהים רוצה להניע אותנו היום. תפנו איתי רגע למתי י"ב. ונביט אל פסוק 35. Matthew chapter 12, verse 35. מתי 12, פסוק 35. You know, I, I shared with uh, some of our staff a couple weeks ago. אני חילקתי עם כמה מהצוות שלנו לפני כמה שבועות. That sometime, a uh, while ago, uh, Brother Eric invited me to come down to Beit Nitzachon. אחינו אריק לפני כמה זמן הזמין אותי לבוא לבית ניצחון. And he said, uh, this month we're teaching on judgment and eternal reward. הוא אמר לי, החודש אנחנו מטיפים על משפט וגמול נצחי. So can you, can you bring a message to the guys about that? אז אתה יכול להביא מסר לבחורים על הנושא הזה. And I don't know what I said, but I thought, well, this is not really my thing, you know. אני לא יודע מה אמרתי לו. אבל חשבתי שזה לא דבר שמעניין אותי. Obediently I did the Bible study. אבל צייתי ועשיתי את השיעור כתובים הזה. And at the end of it I was shocked. בסופו של דבר נדהמתי. I really thought that we would be judged on the basis of what we believe. אני חשבתי שאנחנו נשפט על בסיס זה במה שאנחנו מאמינים. If I have the right beliefs, if I can say the right prayer, I, you know, for sure, you know, God is going to be very happy with me. חשבתי שאם יש לי אמונה נכונה ויש לי תפילות נכונות, אלוהים לבטח יהיה מרוצה מזה. What I found out really radically, altered my understanding. In God's eyes, it's much more important what you do. Much more important what you do and also what you say. Okay, it's good to have the right beliefs. But what we say is important. Let's take a look. Matthew chapter 12, verse 35. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. 
ואני אומר לכם, כל מילה בטלה שידברו בני אדם, ייתנו עליה דין וחשבון ביום הדין. Justified, מדבריך תצדק ומדבריך תחויב. Help! עזרו לי. <laughs> Doesn't God have a, an eraser somewhere? <laughs> you know? can't, he, can't he go back and change the recording? I think that's, that's a good reason to be singing psalms and spiritual hymns in your heart all the time. <laughs> and to pray without ceasing just to keep your mouth from saying those things that are going to be, get you in trouble with Friends, what we say is important to God. Because He created us to be like Him. And so what we say and what we do is important. And especially when we come into His family and become identified with Him. Then He expects us to speak for Him. Every day and every word. May the Lord give us special grace. I love that song we sang this morning, Chesed, a Chesed. What do we need? Amazing grace. Amen. So that our words will administer that kind of grace. Friends, if you're if you're wondering, oh, I wonder, you know, what I should be doing for the Lord. You know, I feel so useless. You know? Hey, listen, just. start saying the right things. You know? Start speaking His love. Start speaking His blessing to the people right around you. No one has to look far for the will of God. <laughs> Our problem is we're, we spend so much time dreaming about doing other things. Things. Like wishing we could be better at putting the ball through the metal hoop. Oh man, if I could do that, all my problems would be solved. <laughs> I'd, I'd, I'd really have it made. אני באמת לא הצלחתי לעשות זאת. לא בעיני אלוהים. הוא ברא כל אחד מאיתנו עבור מטרה מסוימת. וזה לא רחוק, זה כל כך קרוב. זה בתוך פינו. זה בתוך ידינו. זה מה שאתם אומרים ועושים היום. שם אנחנו מוצאים את רצון אלוהים. זה בתוך הטיפשות הזאת. שאנחנו מגלים את הכבוד ואת האהדה ואת הגבורה של מלכותו. אני רוצה לתת לכם כמה נקודות איך למצוא את הרצון הזה. about what's really going on. And particularly about your motives. I mean, a lot of times, if you're like me, you will come up with an idea, I'm going to do this, man. And it's good. You know, it's going to benefit people. But the motive, the reason why, may be totally selfish. And so we want to come before God and really try to be honest with Him. You want to have to make a decision about whether to do this or do that. The Lord has helped me by asking this one question. Why do you really want to do this? What do you want to get out of it? You know, I, like, I, I could say, you know, I, I want to preach to the multitudes the, the, the glorious truths of the Bible. But what if my motive is 
so that I'll get more recognition. אבל מה עם המינים שלי שאני, יכירו אותי יותר מאשר קודם? אוקיי, לא, this is human. זה דבר אנושי. I'm not condemning myself and I'm not condemning anyone else here. אני לא שופט את עצמי ולא שופט את האחרים. But that's the very thing to talk to God about. אבל זה הדבר האמיתי שצריכים לדבר עם אלוהים כלפיו. He says, I'm looking for people who will worship me in spirit. And in truth. הוא אומר שאני מחפש אנשים שישתחוו לי ברוח ובאמת. God says, talk to me about the real stuff. אלוהים רוצה שנדבר איתו על הדברים האמיתיים. And I will meet with you. ואני אפגוש אתכם. I will show you the way forward. אני אראה לכם את הדרך. You can trust me. אתם יכולים לבטוח בי. I'm not gonna, I'm not gonna expose you. אני לא אחשוף אתכם. I love you, I'm going to guide and direct you. אני אוהב אתכם ואני אדריך ואני אכוון אתכם. And then pray, pray, say, God, show me, show me what is the thing for me. ואז התפללו, אלוהים, הראה לי מה הדבר, מה המטרה שקבעת עבורי. Okay, here's the question about prayer. הנה השאלה לגבי תפילה. How much prayer is required? כמה תפילה דרושה מאיתנו? Five hours? חמש שעות? Three hours? שלוש שעות? Seven hours? Seven hours. And is that per day or per week, Lord? How much prayer is required to get an answer from God? Well, someone once said, <laughs> you have to pray until you pray. <laughs> Because the kind of prayer that gets answers, is the prayer that's real. אלה התפילות האמיתיות. And so we, we have to pray because we approach prayer as some duty. אנחנו פונים אל תפילה כמטלה או חוב שצריכים לעשות. We often approach prayer as something that we do religiously. אנחנו פונים לתפילה כדבר דתי שאמורים לעשות. And, and we, want, we want God to reward us because I put in 32 minutes this morning and yesterday it was only 22. ואנחנו רוצים שאלוהים יגמול לנו כי השקעתי 32 דקות הבוקר יותר מאתמול. We expect him to be there, you know, with the clock. אנחנו מצפים כאילו לעמוד עם סטופר ולקבל גמולים. You know, but the purpose of prayer is not just to be in prayer. אבל המטרה של תפילה זה לא רק להיות בתפילה. Friends, listen. The purpose of prayer is to get an answer from God. So you pray until the the point where you're really talking to Him. אתם מתפללים עד לנקודה שאתם באמת מדברים איתו. If it takes you one minute, that's that's great. You're doing fine. אם זה לוקח לכם דקה, זה גדול, אדיר, תעשו זאת. If it takes you all day and some of the next day, okay. אם זה לוקח לכם יום שלם ולמחרת, תעשו זאת. It's, it's getting that answer from him. Because God has all the answers. Everything that you need to know about you, he already knows. And we don't have to twist his arm to get him to tell us either. אנחנו לא צריכים לעקם את הזרוע שלו כדי לקבל מענה. And, and אנחנו צריכים להגיע למקום שאנחנו מקשיבים ועושים את מה שהוא אומר לנו. אני אמרתי זאת לאחרים ואני חושב שאני אמור לומר את זה הבוקר. אם אתם באמת רוצים לקבל מענה מאלוהים זה מה שאתם אמורים לעשות. To do some business with him. אתם צריכים להיות מוכנים לעשות עסקים אמיתיים איתו. By business, what I mean is you sit down at the table. עסקים, אני מתכוון לשבת על השולחן. With God. עם אלוהים. And you get from him what he has that you need. ולקבל ממנו את מה שיש לו עבורכם. And you know that he has everything you need. ואתם יודעים שיש לו את כל האספקה בשבילכם. But I say business because you can't sit down at that table without bringing something with you. אני אומר עסקים בגלל שאתם לא יכולים לשבת על השולחן. If you want to get from God what He's got, you've got to bring something to God. If you want to get from God what He's got, you've got to bring something to God. Okay, what do you have to bring Him? I'll tell you, this is the most important thing I've found to bring Him. 
זה הדבר החשוב ביותר שמצאתי להביא לו. Him, לפני שאתם מגיעים לישיבה איתו, אתם תקבלו החלטה, and, and do, עשו את כל ההכנות הדרושות, so say, כדי שבכנות תוכלו לומר, me, מה שאלוהים יאמר לי, whatever, לא משנה מה שהוא יגיד, says, מה שהוא יגיד, אני אעשה. אני מקבל את ההחלטה הזאת לפני שאני יושב איתו. אני מקבל את ההחלטה הזאת לפני שאני יושב איתו. והוא יודע כמה שזה נכון בקרבנו. לכן זה דורש קצת הכנות. אולי אתם צריכים לדבר עם אנשים אחרים. כי אם אתם עושים מה שאלוהים אומר, זה לא ישפיע רק עליכם. ייתכן שאתם צריכים לדבר ולהתפלל עם אנשים אחרים קודם. אבל אם אתם באמת רוצים לדעת את רצון אלוהים, אם תוכלו להביא לו את ההחלטה הזאת, אני מבטיח לכם, הוא יאמר לכם מיד, אז נפלא, הנה המטרה המושלמת שלי עבורכם. It may be the furthest thing from what you wanted ו- to hear him say. It might be some foolish foolish thing. Right? Something that, that you... What? That's your will? But if you've made up your mind to do whatever he says, and you start to do that, ואתם מתחילים לעשות את הדבר הטיפשי הזה, אז תתחילו לראות את כבוד האלוהים. שם כל הגמולים. ושם נמצאת הגבורה של המלכות. כי הטיפשות של אלוהים חכמה יותר מחוכמת האנשים. והדבר הזעיר הזה שאלוהים רוצה שתעשו הוא יותר חזק מכל הדברים שחשבתם עליהם. עוד משהו על שמיעת קולו של אלוהים, אתם צריכים לתת דין וחשבון לאחרים. כי אנשים אחרים הם שמה בשביל לעזור לכם לתת דין וחשבון בפני אלוהים. כל אחד שבא אליי ואומר, אני נותן דין וחשבון רק לאלוהים לבדו. אני אומר, או, יש פה מלכודת. כי אני לא כזה. אם לא האנשים שהם מסביבי, הייתי מתנודנד בין צרה לצרה. אלוהים שם אותנו בתוך הגוף הזה למען מטרה. הוא רוצה שאנשים מסביבנו שיעזרו לנו להתהלך באור. אני יודע כשריטה אומרת לי לעשות משהו שאני צריך לשמוע אותו. אני עדיין לא אוהב את מה שהיא אומרת. אבל אני יודע ש... I know when, when it means it's reality check time. אני יודע שזה מציאותי ואני חייב לעשות זאת. Take that back to God. ומביא את זה בחזרה לאלוהים. Or rethink that whole thing again, you know. או לעשות הכל מחדש. We need that. אנחנו זקוקים לזה. אנחנו רוצים לתת דין וחשבון לאלוהים, ואנחנו תמיד צריכים להיות אחרים בפניו. והדרך היא להיות, לתת דין וחשבון לאנשים מסביבנו. ישעיה הנביא אומר, אוי לאלה שמסתירים את התוכניות שלהם. אוי לאלה שאומרים בליבם, מי יודע את מה שנמצא בליבי? ייתכן שלעולם לא חילקתם זאת עם מישהו אחר. ואתם חושבים שאף אחד לא יודע מה המניעים האמיתיים שלכם. אלוהים יודע. אלוהים יודע. 
Okay, finally, just believe and trust God. לבסוף האמינו ובטחו באלוהים. What God begins, he will complete. מה שאלוהים התחיל הוא ישלים. If we don't give up and bail out. אם אנחנו לא נכנעים וחוזרים ונסוגים, הדבר הקטן הטיפשי הזה שנתן לכם, המשיכו לעשות זאת עד שהוא יאמר לכם לעשות משהו אחר. שחקני הכדורסל הטובים ממשיכים להטביע את הכדור בתוך הטבעת כל הזמן, פעם אחרי פעם אחרי פעם. אני לא יודע איך להטביע כדורים. ויש להם יועצים ופסיכולוגים שמטפלים בהם, נותנים להם עצות. אבל הכי טוב זה לקום כל יום ולהטביע כדורים בתוך הסל. ככל שהם יכולים וכמה שהם יכולים. ויש שיעור שם עבורנו. אלוהים נתן לך דבר קטן? רק תעשה זאת, והמשך לעשות זאת, ואתה תשתפר. עשה את זה יותר. קום בבוקר ותמשיך לעשות את הדבר הזה. וקרוב מאוד אתה תמצא שאתה נושא פרי. וקרוב מאוד אתה מוצא מישהו לידך שעושה את אותו הדבר. ואתה אומר, איך אתה עושה זאת? הוא אומר, בגלל שאתה עושה זאת, אני גם עושה. זו ההגדרה של מנהיג. אם מישהו לא הולך אחריך, אז אתה לא מנהיג, אתה מטייל. אבל אם אתה לומד לעשות זאת שוב ושוב ושוב, הדבר הקטן הטיפשי הזה, אז אלוהים יביא את רצונו ואת כבודו לחייך. זה חשוב מה שאנו עושים. משה נבחר להיות מנהיג אדיר וגדול של עם אלוהים. יום אחד הוא קם על צד שמאל של המיטה. ויום אחד הוא לא סבל יותר. זה רצון אלוהים. להוביל את העם הזה. All the complaints, all the problems, it's been almost 40 years. כל התלונות וכל הבעיות במשך 40 שנה. And God says, okay, just do, just do a little foolish thing for me today. אלוהים אמר לו, אני רוצה שתעשה משהו טיפשי עבורי היום. They need water, you speak to the rock. הוא אמר לו, דבר אל הסלע. The water will come out. והמים יצאו ממנו. Simple. פשוט. Foolish. וטיפשי. And of course, we know the story. אנחנו יודעים את הסיפור, משה בזעמו הוא היכה בצוק. ואלוהים אמר לו שאתה לא כיבדת אותי. מישהו מהם ייכנס אל ארץ מועד, אבל לא אתה. ידידים, זה חשוב מאוד מה שאנו עושים. Take out all of the Amalekites. אלוהים אמר למלך שאול לחסל את כל עמלק. שאול חשב שזה משהו טיפשי. יש להם דברים טובים שם. ואנחנו ניצחנו אותם. אנחנו צריכים לשמור את השלל. בגלל זה אלוהים כעס על שאול. It's not just what we hear God to say to do. לא רק מה שאנו שומעים את אלוהים אומר לנו לעשות. It's also hearing God when He says what not to do. אלא לשמוע את אלוהים מה שהוא לא רוצה שאנחנו נעשה. If we persist in doing things He doesn't say that we should do. אם אנחנו מתמידים בלעשות דברים שהוא לא רוצה שאנחנו נעשה. Those works will never have life. המעשים האלה יהיו מעשים מתים. הם יהיו מעשים ללא חיים. למרות שאנחנו שופכים משאבים, מאמצים, לא יהיו להם פרי. כשאלוהים מצווה עלינו לעשות משהו כשבשטח נראה שזה טיפשי, 
give away clothing, give away food. Uh, לתת uh, לבוש וביגוד ומזון. Help broken and addicted people. לעזור ל- למכורים ולשבורים ולנדכאים. Care for refugee women and their children who have no status in this country whatsoever. Uh, לטפל בנשים וילדים שהם פליטים ואין להם מעמד בישראל. God says, in the fool, that foolishness, Elohim אומר, בטיפשות הזאת, I will make myself known. אני אגלה את עצמי לאנשים האלה. And I will continue to provide for you. ואני אמשיך לספק את כל הצרכים שלכם. You continue in that foolishness. אם you know, אתם תמשיכו בשיגעון הזה. A, a very basic place to start if you're really searching for God's will. מקום יסודי להתחיל אם אתם באמת מחפשים את רצון אלוהים. Yeshua yeah. gave us two big gifts. ישוע נתן לנו שתי מצוות בסיסיות וגדולות. ואהבת את אלוהים אלוהיך בכל לבביך, בכל מאודיך ובכל נפשך. ואהבת לרעך כמוך. על שתי המצוות האלה כל הדברים האחרים תלויים. Until we get that big revelation of the great thing that we should do. עד שנקבל את ההתגלות הגדולה על מה שאנחנו אמורים לעשות. In the meantime, בינתיים, just love your neighbor. תאהבו את השכנים ואת החברים שלכם. Find someone around you that needs your help today. תמצאו מישהו שזקוק לעזרה מסביבכם ותעזרו לו. Okay, I'm going to conclude with this. אני רוצה לסיים עם זה. Turn with me to Deuteronomy chapter 30. תפנו איתי לספר דברים. פרק 30, פרק... ואנחנו נתחיל בפסוק 9. אני מאמין שזה דבר לכל אחד מאיתנו בשנת המיסים החדשה. ספר דברים, פרק ל', 30, פסוק 9. Then the Lord your God will prosper you abundantly in all the work of your hand, in the offspring of your body, and in the offspring of your cattle, and in the produce of your ground, for the Lord will again rejoice over you for good, just as he rejoiced over your fathers. ואותרך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך. ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב, כאשר שש על אבותיך. If you obey the Lord your God to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, if you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך. For this commandment which I command you today is not too difficult for you, nor is it out of reach. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחוקה הוא. It's not in heaven that you should say who will go up to heaven for us to get it for us and make us hear it that we may observe it. לא בשמיים הוא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקח עלינו וישמענו אותה ונעשנה. Nor is it beyond the sea that you should say who will cross the sea for us to get it for us and, and make us hear it so that we can observe it. ולא מעבר לים הוא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקח עלינו וישמענו אותה ונעשנה. But the word is very near you, in your mouth. And in your heart that you can observe it. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבביך לעשותו. Locked inside of each one of us is a treasure. בתוך כל אחד מאיתנו נעול אוצר. Inside each one of our lives is a treasure that will last forever. בתוך כל אחד מאיתנו יש אוצר נצחי. It is God's plan. זו תוכנית אלוהים עבורנו. זו התוכנית של אהבתו של אלוהים שייעד לכל אחד מאיתנו לפני שנבראנו. והחסד המדהים של אלוהים שהוא מציע לנו היום היא היכולת למצוא זאת. No matter how, how foolish it may seem. לא משנה כמה שזה נראה טיפשי. It's the ability of each one of us to find the plan of God for our life. זה היכולת של כל אחד מאיתנו למצוא את רצון אלוהים עבור חיינו. And the power to obey. That's the amazing grace of God. והגבורה לציית זה החסד המדהים של אלוהים. Now I believe that the Lord wants to pour out חסד, grace upon us. אני מאמין שאלוהים רוצה לשפוך את חסדו עלינו. He wants to pour out grace and fill the willing heart. 
הוא רוצה לשפוך את חסדו ולמלא את כל הלבבות שיש להם רצון. הוא רוצה לתת לנו את החוכמה של הדברים הטיפשיים. הוא רוצה להראות לנו בבירור מה הדבר הקטן הזה. שהוא כבר בקרבנו, really אנחנו צריכים להושיט את ידינו, וזה יביא חיוך לפניו של האב. Like בואו נרכין את ראשינו. Lord, אדון, אני רוצה להודות לך עבור המשפחה הנפלאה הזאת. created by you and so beloved in your son. You took such care when you, when you formed our lives. There was a wonderful dream in your heart. היה חלום נפלא בלבבך, אדון, לכל אחד מאיתנו, ובאמת תוכנית מיוחדת. אז אדון, דבר אל ליבנו הבוקר. רבים מאיתנו יאמרו הבוקר, אדון, אני רוצה לעשות את רצונך. אני רוצה לעזוב את המקום עם מודעות שאני יכול להיות במרכז רצונך לחיי. וכן, אדון, אם תאמר לי לעשות משהו טיפשי, אני אעשה אותו. כמה מאיתנו שכבר משרתים את האדון, יש לנו תמיד פיתוי להיות מדוכאים ועייפים, ולומר מה התועלת כל מה שאני עושה נשמע טיפשי. האדון רוצה לעודד את האנשים האלה, הוא רוצה לדבר אליהם. הוא רוצה לשים את כבודו בתוך ליבנו. אדון, הרי לנו את הדרך קדימה. כל אחד מאיתנו זקוק לשמוע את קולך, אדון. אנחנו פונים אליך כי אנחנו בוטחים בך, אדון. אנחנו פונים אליך כי לך יש את המענה. כמה מכם יאמרו, אני רוצה להושיט את ידי לאלוהים הבוקר. אני אבקש ממנו חסד עבורי. אם אתם מושיטים את ידכם לאלוהים, הרימו ידיים לקבל חסד ממנו. הוא רוצה לתת חסד על חסד עבור הנפש הצמאה והרעבה. אני רוצה לבקש מכל אלה שהרימו ידיים לעמוד. אנחנו לא ממהרים הבוקר. אני מאמין שאלוהים רוצה לעשות עסקים איתנו. אנחנו רוצים להתקרב אליו ברוח ובאמת. יש לו מילים לאלוהים לדבר אלינו. הוא רוצה לתת לכם נחמה. הוא רוצה לתת לכם ביטחון ואמונה. אם אתם אחד מאלה שהרימו ידיים, I've come to this place this morning. אני באתי, אדון, הבוקר למקום הזה. Because I want and I need a touch from God. כי אני זקוק ואני רוצה נגיעה מאלוהים. I'm going to ask you to come forward. אני רוצה לבקש מכם לבוא קדימה. I want to pray with you. אני רוצה להתפלל איתכם. Just take a step forward. קחו צעד קדימה. I want to pray with you. אני רוצה להתפלל איתכם. אנחנו לא עושים זאת להביך אתכם. אנחנו עושים זאת בגלל שזה דבר אנושי טיפשי שאנחנו יכולים לעשות. זה יכול להיות טיפשי להרים ידיים. מה זה יעשה? זה טיפשי לבוא קדימה בפני כולם. איזה השפעה יש לדבר הזה? אבל זאת כל הנקודה. אנחנו עושים את הדברים הקטנים שאנחנו מסוגלים, ואנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה. ובמעשינו זה, אנחנו מבקשים מאלוהינו האדיר לעשות את מה שהוא יכול לעשות, בגלל שהוא אוהב אותנו, בגלל שכל אחד מאיתנו מיוחד בעיניו, 
He takes that as enough. בשבילו זה מספיק. הוא אומר, אני אפגוש אתכם. אני אפגוש אתכם. פיתחו את ליבכם. בואו נעשה עסקים רציניים עם אלוהים. קחו את הרגע הזה עכשיו. וספרו לו בדיוק מה אתם זקוקים. תגידו לו בדיוק למה שאתם זקוקים. ברוח ובאמת, תהיו ברורים ותהיו כנים כמה שאתם יכולים להיות עם אלוהים. אלוהים מחפש אנשים שמשתחווים בדרך הזאת. אני אפגוש את האנשים האלה. ואני אראה להם את חוכמתי ואת גבורתי. בשם ישוע, אתה שומע את זעקת עמך, אדון. אתה באת לברך את עמך. אתה באת לחזק ולמלא אותם. אתה באת לרפא ולשקם. אתה באת להדריך, לכוון, לתת חוכמה, אדון. כמה מכם שעומדים כאן, יש להם מסע שעומד לשבור אותם. ואתם שואלים, אדון, איך אני יכול לשאת את המסע הזה? האדון יראה לכם כרגע איך. לכמה מכם... אני אתן לכם מחסן של גבורה וכוח. הוא ייתן לכם מאגר של כוח וגבורה שלא ידעתם עליו. וייתן לכם גבורה שתמשיכו. ושתוכלו לנצח. ותוכלו להתמיד. כמה מכם צריכים לקבל החלטה. החלטה חשובה. וזה אמור להיות נכון. האדון הוא חוכמתנו. דבר אלוהים אומר שהוא ייתן חוכמה לכל הזקוקים לו. הם צריכים רק לבקש באמונה. ואני אתן להם חוכמה בחינם, ואני אראה להם את הדרך הנכונה. הושיטו את יד האמונה אם אתם צריכים חוכמה. והחזיקו בקצה של הגלימה של ישוע. אדון, הראה לי את הדרך קדימה. אם אתה תראה לי, אני אעשה זאת. אני אעשה זאת למענך, אדון. בשם ישוע. בשם ישוע אנחנו חותמים את עבודת רוח הקודש לכל אחד מילדי האלוהים העומדים כאן. אדון טא את הגרגירים של האמונה שלך בקרבן שהשטן לא יכול לקחת אותם משם. וגרום שיהיו נושאי פרי בחייהם. 30, 60, 100 פעמים. 30, 60 ו-100 פעמים, אדון. אם אתם מרגישים נוח, הרימו ידיים למעלה, ותודו לאדון. אני מאמין שאלוהים התחיל לפעול בקרב רבים מכם. Process of discovery. ואתם תגלו תגליות, תגלו את הרצון שלו. אלוהים אומר, אני רוצה שתתהלכו ברצון שלי. אל תעזבו את המבנה הזה ותשכחו את מה ששמעתם. התהלכו בזה במשך השבוע. אלוהים יראה לכם עוד יותר. יותר אהבה, יותר חוכמה. בואו נודה לאדון, אמן. בואו נרומם את שם ישוע. תודה אדון.